O sea, México se jacta de tener un chingo de lenguas indígenas, güey, pero... Están abandonadas. A están su suerte, totalmente... ¿no? Sí, justamente, ¿no? ¿Y quién les facilita ese contenido? Los hijos que aprenden español por presión social o porque tienen que ir a la escuela. O porque si no lo hacen, se quedan incomunicados. Ajá, ¿no? y también son esos niños que, que han crecido como en ambientes bilingües, pues, güey, también son traductores. O sea, a lo mejor no están estudiando en la puta escuela. <risa> o, o no van en octavo semestre. <risa> Pero son niños que, que están haciendo una chamba que nadie les retribuye, ¿no? Sí. Y que nadie les reconoce. O sea, ya deja tú que les paguen por eso, porque a lo mejor están trabajando para sus papás sin saberlo. Sí, sí, sí. O sea, sino que realmente nadie les está pagando y nadie les está diciendo, ah, no, mamen, este niño tiene esta capacidad. No, güey. O sea, okay. es como, pues es tu obligación, son tus papás, facilítaselo. Sí, sí, tienes que aprender porque tus papás ya están grandes y... Ya es más tu responsabilidad que sí, la de ellos, ¿no? Exacto. Tener que aprender a interpretar, a traducir lo que está diciendo un güey de la ciudad a un güey de allá de la sierra. Sí, Algo. sí, y, y a veces ni siquiera están en la sierra, amistad. O sea, literalmente en el bueno, centro sí. y los, los pelucean o los peluceamos, ¿no? Sí. Porque el mexicano es bien hipócrita en ese sentido. Es Pero no voy, a hablar, no voy a hablar de ese tema porque me da coraje. Porque empezamos a tirar caca. Sí, güey, literalmente. Pero sí tenía un profesor eh, muy bueno de expresión oral y escrita ahí en la boca. Que tiene mucho que... ¿Quién sabe si llega vivo? Ojalá y sí. Pero no, muy bueno, es que ya estaba grande. Pero justo él contaba una anécdota donde tenía otro compañero, que también era profesor de expresión oral y escrita, que una vez fueron a, al centro. Uh -huh. Y que como él según era muy fan de Cuauhtémoc y de como su legado que había hecho en, en la historia de las civilizaciones de México, uh -huh. pero que justo se acercó... No sé en qué lengua hablaba, pero alguien que... Dialecto indígena. Ah, que, lengua ajá, indígena. Lengua indígena, sí. uh -huh. Alguien que hablaba en algún en alguna lengua indígena. Se acercó pues, a, como a pedirles dinero, pero pues no está esa comunicación. Pero como que le hizo menos justo. Como le dije, no, hasta para allá, pinche o algo así. Que mi, y entonces fue cuando mi profesor le dijo, es que eres un hipócrita. Porque como se supone que veneras o que diosificas la figura de Cotemoc. Solo porque él fue un emperador. Sí. Y a él que pues viene siendo descendencia directa, una representación actual de lo que él fue. Este, bueno, no como tal, porque pues, el chavo no era pues, sí, este verdad, no. pero es legado que existe al final, ¿no? De eso. Uh -huh. ¿Cómo lo haces menos, no? Le dijo, eres un hipócrita. Él cuenta esa anécdota, ¿quién sabe si la de ella ha dicho eres sí, un hipócrita? Eh, igual le quiso sabe, quedar ¿no? bien. ¿no? Ajá, igual le quiso, pero me gustó el ejemplo pues que nos puso, ¿no? Sí. De, de cómo solo hacia ciertas cosas sí y hacia ciertas cosas, ¿no? Entonces como que ahí... O somos o no somos, ¿no? En sí. ese sentido. Sí, es algo que... Bueno, ahorita que se está uh, ya poniendo unos políticos. Oh. O sea, es algo que, güey, hasta, hasta se hizo en el Senado. O sea, un chingo de gente. O, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero ciertos personajes políticos que traen sus guayaberas. <risa> y sus huipiles. Y de que no, que, que la indigenidad, güey. Y que México y que la cultura indígena. Y que, sí. y que viva las personas indígenas y el pueblo indígena, güey. Y la neta, su discurso es bien... Hipócrita. <risa> Pero sí, o sea, igual es, es, una, es un buen ejemplo. En el gremio de, la le de las lenguas distinguimos dialecto como todas aquellas variantes de una misma lengua. Por ejemplo, okay. un dialecto podría ser eh, del español, el español de México, ¿no? Ah, va. O sea, de, de, perdón, de Ciudad de México. Sí, sí, sí. Entonces, eh, y es diferente, eh, por ejemplo, hablar de dialectos a lenguas que son como con su complejidad. Porque hay personas que dicen como lenguaje de señas mexicana. <risa> y es una lengua, la lengua de señas mexicana, como tiene su propia gramática, su propio vocabulario, su propia sintaxis y todo su propio eh, complejidad de, de elementos, se uh -huh. considera una lengua, ¿no? Como que a veces decir lenguaje o dialecto demerita un poco. Ah, okay. Las, eh, o sea, hay unas cuestiones técnicas. Sí, es nada más técnico, ¿no? Okay. Eh, la cuestión de los, de los dialectos, que prácticamente todos hablamos un dialecto y es diferente del sociolecto, que es oh, una no, rama no, más no, pequeñita. O sea, el sociolecto es el de Iztapalapa, es el de ah, eh, Tajuaya, güey, el de Coajimalpa, ajá, mm, del ah, español, ¿no? Entonces se derivaba como de, del grande, que es la lengua español, el dialecto es el español de Ciudad de México y el sociolecto es el español de Ciudad de México de la región Iztapalapa. Por decir oh, algo, ¿no? Ok, ok. Ajá, exacto. Entonces, una lengua indígena podría tener... Sí, yo también dije, espera, espera. Sí, sí entendí, pero sí me costó. Ya somos. Sí me costó, sí me costó. Sí, una lengua indígena podría tener exactamente los mismos los, elementos. Los mismos ejemplos. Ajá, exacto. O sea, uh -huh. eh, no sé, el náhuatl, el dialecto del de náhuatl del Estado de México y el sociolecto uh -huh. de una comunidad que viva en determinada zona, ¿no? Desconozco. Sí, sí. Entonces, como que todas las lenguas pueden tener esas, esas salidas, esas variantes. 
No mames. Y un traductor tiene que pensar en eso, güey, porque esto. cuando te llega un texto, justamente, ¿no? Dices, a ver, eh, ok, es del alemán, pero qué, güey, alemán, además, no es el mismo el alemán de ahora, el que se habla en las calles, que ya está contaminado también por el inglés, uh -huh. al alemán de Hace Goethe, güey, de, de 50, no sé, ajá. 100 años, no Exacto, sé. sí, sí, incluso ya ni siquiera pensando como, literalmente hace 10 años, cuando okay. un poco las redes sociales estaban más aisladas, más abandonadas, o sea, uh -huh. todo el tiempo están como en ese trabajo, y es, es responsabilidad del traductor y del intérprete estar al día, ¿no? Así como, ah, ok, ya se dice así, güey, el otro día, bueno, no el otro día, literalmente... Te voy, a, te voy a poner un ejemplo bien cagado, que perdónenme si se escucha bien rancio, güey, pero yo me quedé sin redes sociales como, como tres meses otra vez, güey. Ay, ah, voy a volver a este tema y soporten. Pero, 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 pero me da risa como ya hasta pides perdón, así que perdónenme, sí, pero sí estaba desconectada. Sí, estaba desconectada. Y neta, el, mi hermana no sé qué dijo, güey, que dijo, no, que te voy a tararear. A la verga. Ajá, güey. Y yo, ¿qué, güey? ¿Me vas a qué? No, pues que te voy a tararear. Así me dicen mis compas, que no sé qué. Y yo, vergación, güey. Yo tararear. Yo, así de que a la RAE, dime la definición de tararear, ¿no? Güey, uh -huh. tararear salió en el. En, por TikTok de un tren. De un tren, ¿no? Creo. Ajá. Ajá. Y yo no sabía que se refería como que te iban a, a picar, güey. Yo no sabía que se usaba como expresión. O wey. sea, yo creí que era como un mame nada más de internet. Pero ya lo dicen los morros de secundaria, güey. Es que wey. eso está bien, cabrón, güey. ¿Y cómo? O sea, al final del día, ¿cómo una sola persona puede estar al tanto de lo que pasa en TikTok y cómo influye en el, en el lenguaje diario, ¿no? En el lenguaje coloquial, sí. en lo que hablamos tú y yo, en lo que hablan mi hermana y sus pinches compañeros pendejos de secundaria. Con todo respeto. <risa> yo también fui de secundaria y fui una pendeja. Con todo respeto. Los pendejos de secundaria. <risa> sí, güey. A ver si no lo ven al rato. No, güey. Ojalá, no ojalá. Todos, ojalá todos somos pendejos en la secundaria. Todos somos pendejos en la secundaria. Y, güey, literalmente el día que me dijo mi hermana ese desmadre de que no, que el tararear. Y dije, a ver, actualízame, cabrón. Por ejemplo, hay, hay otro uso de, de igual de comentarios de redes sociales que hablan como en una forma de... Ay, no me acuerdo cómo se dice en español, güey, pero es como... Eh, ¿cómo, ¿Cómo sobaba, güey? ¿O cómo, cómo cantaba? Y eso, y eso quiere decir, güey, así que se, le hacen burla a una persona. Hola, o sea, por ejemplo, Ajá. estamos aquí tú y yo en un podcast y, y yo digo una palabra eh, eh, mal, ¿no? Sí. Y comentan, ¿cómo se equivocaba? Y eso, güey, es o sea, como... como de que se, persona. Ajá, pero así como diciendo de que no mames, se equivocó. Pero en vez de decir en pasado simple como se equivocó, es como, ah, ¿cómo se equivocaba? Sí, y, y son cosas que, que imagínate, o sea, al rato empieza a ser parte del, de, de los comentarios y cada vez más parte del lenguaje que hablamos diario. Sí, sí, sí. Y yo me perdí y le dije a mi hermana, güey, me tienes que dar clases de español de secundaria. Porque, o sea, parece que yo voy en cuando, octavo semestre y no sé nada. Y cuando el gap no es tan, dif, tan tanta diferencia, ¿no? O sea... Güey, 13 años y tenemos que... 22. 18. <risa> 22 para la audiencia, 18 para los copas. Todavía. 18 para los copas. <risa> Obviamente. Y este, y dices, güey, o sea, ¿cómo? Sin, o sea, ni siquiera una década ya. Sí, se El español es totalmente Nos podríamos diferente. considerar de la misma generación. Güey, mm, sí, y, y ya hay una diferencia muy cabrona. Ajá, ¿no? y nada más por el uso o no de redes sociales. Porque, por ejemplo, mi hermana de repente también empezó a decir de que pibe... Y empezó a decir, este... <risa> o sea, palabras de otro... Sí, de, 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 de Sudamérica, ¿no? De Argentina Boludo y eso. Y cosas. Boludo, ajá. Y bueno, hay cosas que ya conocemos porque pues obviamente se han dicho por muchos años. Sí. Pero hay otras que yo decía, güey, ¿de dónde sacaste eso para que conche tu mare? Y que no sé qué. Y yo, güey... <risa> Realmente es como eh, justo, ¿no? Todas esas variables que no es el mismo el español que se habla... Ya te dije, ¿no? Por sociolecto, por dialecto, uh -huh. por región, que por país, güey. O sea, el, el español chine, chileno es otro español, güey. Sí, sí, sí. <ríe> es otra lengua completamente diferente, casi, casi. Definitivamente. Entonces, eh, sí. Eh, pienso que, que ese es el reconocimiento que se le tiene que hacer a la traducción, a la interpretación. O sea, es una carrera infravalorada y incluso sobajada, minimizada. Sí, administrativamente también, amistad, porque en este año que nos desaparecimos hubo un paro. <ríe> ¿Hubo un paro en la NAN? Sí, amistad. Ah, cuéntame. Búsquenlo, googleen. <risa> fue el paro, te voy a decir a ver, eh, El pasa? paro empezó el 18 de septiembre Y Ajá. terminó un poquito después del de día del traductor Que es el 30 de septiembre Porque las autoridades fueron totalmente omisas A las peticiones que se les estaban